de llegar la ambulancia hace tres minutos están asistiendo a la mujer y, y al niño te digo el chico por suerte eh, está sentado eh, asistido por una secretaria aquí del colegio eh, pero la madre está tendida en el asfalto la está atendiendo personal del 107 la, la van a trasladar eh, en, en minutos eh, imaginamos acaba de, de, de pasar esto eh, según lo, lo que me cuentan algunos testigos que hablamos eh, recién, eh, aparentemente la Duster no, no la vio eh, a la mujer, por eso la, eh, la atropella, la, la mujer por instinto agarra a, al niño, eh, lo cubre y por eso ella recibe eh, el impacto de, de lleno ¿sí? de esta Duster eh, blanca que está aquí en el, eh, en el lugar. Fíjate que está trabajando la gente del 107 eh, aquí en el lugar. A, a esta hora están atendiendo a, a, a la mujer, imaginamos que va a ser trasladada eh, eh, en instantes, nada más. Eh, si sí decimos lo, lo, lo que me decían los testigos, que el nene está bien, porque eh, inmediatamente vino gente del colegio, lo, 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 lo asistió, lo sentaron al, eh, al costado, ahora están atendiendo la, eh, la mujer, eh, resta saber si esta Duster dobló viniendo por, por Humberto Primo y quizás el sol fuerte de, de la mañana hizo que, que, que no la vea y que la, y que la atropelle. ¿Mm? Pero esto acaba de, eh, de pasar, te digo, Chelo, no, no más de cinco minutos que llegó la ambulancia eh, aquí en lugar. Es un horario de entrada eh, al colegio. Eh, así que eh, imagínate la gente, acá lo, lo, los papás de, 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 de los chicos... Eh, eh, todos acá muy 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 conmocionados por esto que, que acaba de suceder. Sí, 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 estaba trayendo al, al nene al, al colegio, Chelo. Sí, 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 lo estaba trayendo eh, al colegio, por eso el chico es asistido directamente por una secretaria acá de la escuela Alberdi que, que, que lo conocía. Eh, mientras el 107 está atendiendo eh, a la madre, que, no, que nos imagino que va a ser eh, trasladada eh, en la ambulancia, es lo que estamos tratando de, eh, de ver en estos momentos. Acaba de llegar también bueno, la, la grúa aquí de la policía municipal, eh, van a llevar a la Duster, fíjate que van a llevar directamente eh, al vehículo con, con la grúa de, de, de tránsito de la de la municipalidad, ¿eh? ha quedado quieta acá, por eso hay media calzada cortada a esta hora aquí en General Paz y, y Humberto Primo, ¿eh? porque están, están, están trabajando. ¿Usted pudo ver algo, señor? No, llegó simplemente acá al lugar, ¿eh? pero la verdad, mira, ahí está el nene, no lo vamos a filmar, lo vamos a filmar obviamente de, de lejos, pero ahí le han traído un banquito del colegio Chelo, ¿ves? para sentarlo, ¿ves? Ahí está sentado, acompañado por gente de, de la escuela. Eh, vamos a ver si, si a la madre la, la tienen que trasladar. Esto es muy reciente, Chelo, por eso no me puedo meter a hablar con los médicos, nada, para ver el estado de salud de, de, de la señora. porque es el protocolo que habitualmente también tenemos los periodistas cuando recién sucede un accidente, así que eh, quédate tranquilo, quédate laburando ahí, eh, tranqui, lo que sí como información de servicio, decimos que en la calle eh, General Paz y Humberto Primo está bastante complicada la situación porque están habilitados solamente dos manos debido a este accidente en donde una Duster atropelló a una mujer y a su hijo eh, cuando estaban eh, yendo para el eh, colegio, así que Nahuel querido, seguí laburando ahí, gran sí, laburo. Acá gran mirá, laburo. Eh, sí. está, está la gente acá que, que ha llegado, eh, bueno, eh, muchos papás y mamás, imagínate que están acá, que trajeron a los chicos al colegio y se encontraron con... Eh, claro. Con esto. Bueno, tremendo señor, ¿usted pudo ver algo de lo que pasó? No, estábamos sentados ahí en la punta y sentimos el grito. Ah, sí, sentimos el grito, porque la mamá venía cruzando la calle y cuando lo dimos cuenta sentimos el grito. Claro. Pero no... ¿Sabe cómo está la, 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 la mamá? Sí, no, sí. No, 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 no,
Pero el nenito está bien. El nene está bien, está se bien. lo ve bien, por suerte. Pero la madre, ¿sabe si le llevan en la ambulancia o está ahí? Ah, está en la ambulancia. Ah, está en la ambulancia la madre. Están esperando que vengan a llevarlo al nenito porque si lo van a llevar al hospital de niños para que le den unos estudios. Ah, claro, claro, sí. claro. Lo van a llevar también al hospital. Es un, sé que es un nenito de tercer grado. De tercer grado acá del colegio. De acá del colegio. Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿La madre cómo la vio en el, cuando estaba? Eh, no, ¿Se movía? ¿Decía algo? No, no se movía. No se movía. Gracias, señor. Bueno, ya, ya vamos a tener una precisión, Chelo. Vamos a esperar y vamos a hablar con algún médico del 107, aunque sea sin sacarlo en cámara, para que, que nos diga... Por eso, te dejo laburar tranquilo. Cómo, ¿Cómo está esta mujer que, que van a trasladar ahora en la ambulancia? Por eso, te dejo laburar tranquilo, así conseguí algún tipo de información. Me parece que en minutos nada más, por cómo veo el movimiento, eh, la ambulancia del 107 va a estar partiendo... Hasta el, hasta el hospital de urgencias, así que lo dejemos ahí a seguir laburando y después en un ratito hacemos ampliamos la información, ¿te parece? Como no, Chelo, ya volvemos en un ratito. Nahue Granja en vivo y en directo y en exclusiva, esto está sucediendo ahora.